Watu wa Kenol tunaelewana jameni. Sasa ni waulize. Wale jamaa wengine walituweka kwa hii njaa. Ati sasa wameweka sufuria kwa kichwa. Ati wanafanya mbana mano. Ati ndio bei ya unga ikuje chini. Mi nataka ni kuulize wewe muti wa hapa Kenol. Muti wa Moranga. Ata kama ni uganga. Ama uchawi. Ama ni kwa madawa. Bei ya unga itapungua wakati mtu wameweka sufuria kwa kichwa. Siyo ni ujinga. Na nimewaambia hiyo ni ujinga kwa wachane na ujinga turudi kwa wakulima wakulima wazulishe chakula tuondoe aibu ya njaa katika Kenya. Neko. Vile vile hapa Moranga mimi nataka niwahakikishie mpango wetu wa ajira ya hawa vijana. Vijana wa hapa Moranga muko? Vijana muko? Sasa niliwaambia tutawaondoa katika ile CRB. Ile CRB ilikuwa imeangaisha watu wengi tumeondoa watu karibu milioni saba kutoka CRB. Nyenye mnanielewa? Na nimewapangia ile Hasla Fund. Watu wa Moranga ambao wamechukua Hasla Fund ni watu 1390. Mumebeba 530 million. Na nyinyi ni watu wazuri mnabeba hiyo pesa mkilipa. Watu ambao wamelipa hapa ni karibu 77%. Chipigieni makofi watu wa Moranga nyinyi ni watu wafanye biashara mnajua maneno. Lakini sasa iko watu 20% ambao wajalipa. Mimi nikiona kwa hii mkutano wako hiyo watu. Eh hawa ambao wataki kuniangalia macho vizuri. Si ndio? Lakini mimi niko na habari mzuri. Sasa tumeongeza pesa ya Hasla Fund. Sasa mujipange. Mtajipanga? Na mimi nataka nimeona PS wa mambo ya mambo ya Hasla Fund yuko hapa. Sisi tunataka tasa tuko na mpango maalum ya wafanyibiashara. Nyinyi wafanyibiashara na nataka munisikize kwa makini. Wamama wa kuuza mboga hapa, wamama wa wafanyibiashara wa bidhaa zingine, vijana wa boda boda, vijana wale wengine, sasa tuko na pesa ya nyinyi kuongeza biashara yenu. Tutawapatia kati ya elfu ishirini na shilingi milioni moja kwa kikundi moja. Ya watu kumi, watu ishirini. Muko tayari? Mutajipanga? Mutajipanga hapa sokoni. Ni wapatie pesa muendelee na biashara. Nyenye tunaelewana. Na sio bei, sio ati pesa ile ina, unalipishwa interest iko juu. Hii ni interest ya 0.02% every month. Interest iko chini. Tunaelewana? Lakini sasa hiyo milioni moja kwa kikundi yako kabla hujapata hiyo milioni moja kama ulihepa na ile 500 shillings ama 1000 ya hasla bandi ya kwanza itabidi ulipe Sasa wewe unafikiri nitakuja kupatia wewe milioni moja na umeepa na shilingi 500 Eh hata wewe kwa hesabu yako hiyo inawezekana Si unalipa kwanza ile 500 alafu unakujia milioni moja Eh sasa wewe utajipanga vile utajua Kama unataka kuhepa na 500 shauri yako Kama unataka kuhepa na milioni eh, shilingi eh, elfu moja utakosa milioni moja Sio hesabu utakuwa umeharibu. So mujipange, tuko tayari na tunataka tuhakikishe hiyo kazi inaendelea. Ya tatu, tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Si hawa vijana ni watoto wetu tulisema jameni. Na lazima tuwe na mpango kamili. Ndio muliona katika hii budget ya yenye tumetengeneza juzi. Na mimi nawashukuru watu wa Moranga. Mulinipatia kijana anaitwa Ndindi Nyoro ndio amenisaidia kupanga mambo ya budget. Yeye mnanielewa? Yeye ndio amepanga ile hesabu yote ambayo iko kwa budget. Na katika hiyo hesabu nilimwambia huyu kijana ya kwamba lazima tuwe na mpango ya housing. Housing hapa Moranga tunataka kujenga nyumba kati ya 1020 na nyumba 1030. Na tunataka vijana ambao watatusaidia kufanya hiyo kazi na tayari tuko na mahali ya kujenga hizo manyumba tunahitaji vijana 1030 wa Moranga watakao tusaidia kwa mpango ya housing Nyenye vijana muko? Vijana wa Moranga muko? Mumesikia ni vile nimesema? Nimesema tunahitaji vijana 1030 wa kutusaidia katika mpango ya housing wapate ajira na kwa sababu tulisema kazi ni kazi Wera ni wera.
kazi ikipatikana ya plumbing simutafanya ya electrician simutafanya na ya carpenter simutafanya na ya mason simutafanya na ile kazi zingine yote mutafanya ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe Sisi tulisema wera ni wera ama ni aje mko tayari wangwana wa muranga mko tayari ya pili nime tumeweka katika budget kila ward tunaweka ICT hub mahali vijana wataenda kusomeshwa vile watafanya ajira katika mtandao na ndio sababu tunazungusha mambo ya fiber optic kilomita moja Kenya vijana mujipange kila ward tumekubaliana na hao wabunge wabunge watahakikisha there is a ICT hub in every ward ndio tupange ajira hawa vijana vijana mko tayari mko tayari computer itawashinda kufinya eh itawashinda na tutakuwa na walimu wa kuwafundisha so hiyo kazi yote tumepanga kwa sababu lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya hatuwezi kuendelea katika taifa ambayo vijana wetu wanaangaika na nyinyi watu wa boda boda niko na maneno yenu vile vile si niliwaambia tutawashughulikia sasa kuanzia mwezi ujao mwezi wa tisa sasa tutaanza mpango ya kubadilisha hizi pikipiki zenu hii pikipiki ya kutumia petroli sasa tutawapatia pikipiki inatumia stima na bei yake itakuwa bei ya chini kupunguza gharama ya wale wanaosafiri na pia wewe upate pesa ya kutosha kwa mfuko sasa hii unatumia petroli karibu shilingi 400 kila siku sasa utakuwa ni shilingi, unatumia shilingi moja kwa stima sasa mambo yako itakuwa sawa sawa nyinyi watu wa boda mko tayari mko tayari watu wa boda mko area hebu nione watu wa boda ambao wako hapa wako area bas very good mtaendelea na hiyo ya mwisho tumekubaliana ya kwamba tunabadilisha mambo ya matibabu na tulikubaliana mambo ni bottom kwenda up kuanzia mwezi wa kumi, mimi nita launch ile universal health coverage na tumesema sasa mambo ya matibabu tunalete mpaka kwa kijiji tumekubaliana na huyu kangata gavana wenu wa Moranga gavana kangata yuko wapi eh huyu kangata huyu mtu wa barua sasa hakuna maneno ya kuandika barua sasa ni mambo ya wera ama namna gani tunaelewana tumekubaliana na kangata yeye atatoa pesa kidogo mimi nitatoa pesa mingi kupanga mambo ya matibabu tunaajiri hapa Moranga na Kenya mzima wauguzi wengine wanaitwa community health promoters Elfu mia moja katika taifa letu la Kenya kila nyumba mia moja tutakuwa na daktari ambaye atakuwa anashughulikia mambo yako na atakuwa anatembea mpaka nyumbani kwako atakuwa na kifaa ya kupima pressure ya kupima sukari ya kupima nini akikuta we uko na homa atakuwa na panadol anakupatia ama anakupatia aspirin mambo ya homa inaisha hakuna ya kwenda aje ya kwenda hospitali nyinyi mnanielewa si tulisema mambo ni bottom up neguo tunaelewana na huyu kangata tayari anako na, na hiyo mpango na tumekubaliana na pia tumekubaliana ya kwamba tutasupport all our counties tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele ya mwisho tumekubaliana ya kwamba Kenya ni nchi ya demokrasia Kenya ni nchi ya amani Kenya ni nchi inafuata sheria hakuna mtu ako na ruhusa ya kulete vita na kuharibu mali na kuharibu biashara na kuharibu mali ya umma katika taifa letu la Kenya na ndio tumesema mambo ya maandamano ambayo inatuletea hasara haiwezi kufanyika tena katika taifa letu la Kenya hiyo tumekataa ama namna gani sawa sawa mimi nilikuwa mungwana nikaambia hawa watu ya kwamba wawache fujo wakalete fujo Kenya mimi sasa nimewaambia hakuna tena maandamano itafanyika Kenya ati ya kuharibu maisha na kuharibu mali na kuharibu biashara ya watu wa taifa letu la Kenya Neguo. Na hii watu nitawakalia ngumu. Mimi siwezi, 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 siwezi kukubali tena. Imetosha. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Unajua wamezoea tabia mbaya. Walilete kesirani kwa moi wakapata kitu. 
wakalete kisirani kwa kibaki wakalete pata nusu mkate wakakuja wakalete kisirani kwa uhuru wakapata handshake hapa hakuna handshake hakuna nusu mkate hakuna chochote ile kazi iko sasa sio ya viongozi tena kazi iko ni tupange kazi ya hawa wananchi ama mnasemaje jameni ati mnataka tena tena tuongee ati mambo ya kiongozi gani atapata kiti gani mmekataa mambo ya handshake mmekataa nusu mkate wale wanasema hatutaki handshake na nusu mkate nione kwa mkoa <laughs> hasa nafikiri wamesikia ama namna gani sasa ile kazi ni wera si ndio na biashara na tujenge dunia hii najua kuna barabara zenu ambazo zilikwama lakini naomba tu mnipatie nafasi kidogo nikusanye ushuru nimepitisha ile finance bill juzi kuanzia mwezi wa kumi, mimi nitarudi hapa na kupanga mambo yenu yote ya barabara tuhakikisha kwamba inapitika na hata nyinyi si mnajua hiyo kazi mimi naelewa eh mko na tazwishi hiyo kazi itafanyika si nitafanya hiyo kazi so mimi nawashukuru sana na wapenda sana si mnajua mimi niko na mtu ananisaidia hii kazi anaitwa nani ule rikiji ule wa kusema ukweli Aya. Si huyu rikiji asusalimie. Irie. Ni mwana jaba itu. Mudhama kiwitu. Ni nyumwe dhule ile. Kulikere nyoka kuyedera. Ni mwokerire tene. Mugedhura jaba eno. Ile mati ugaka no mami hote. Ni une malagari ya kumudhikidha. No mahote jaba eno. Tumoni yo horo neguo ne magari ya tumoni ya konyo ni wangethe neguo rais wetu tunataka kukaribisha wewe hapa katika mlima Kenya umeanzia leo kiingilio cha mlima pale Gedurai ukafika Juja uko hapa Muranga tukielekea Kirinyaga tusindikishe wewe mpaka ikulu ya Sagana State Lodge ambaye ndio ikulu ya hapa mlima Kenya hapo hiyo ikulu rais ndio ilikuwa inapangiwa jama ya kuangaisha wewe hapo walipanga vitina na uchochezi leo utalala hapo ndio kwako au ile dhega meta na kumuchema ni wako uraja beno na kaga idari ya gima na dakoma ka yore atoyo ndo mudhamaki agothi akome sagana state road kuria mabanga kumuhura na nitwanyitirire ja beno na jokerie gatho wa mauwa ari swa home Iroko waka ngata, dede nyoro, betie sawa, mudo wetu sene tawito, niwe rore mwaru chile. Nituwa kenile nego toheja abaja kashia wera, na nitu choketi ya gado. Na toto dide draho taku uga wega, umuvi uyuma, ni mwatu wekile wega na jabeno. Tutiari hadu wega, tani madari hadu hacheke. Majika kia kenya ufura hindi makade kere jamade ba. Mukeda hindi yungu ufuri, hadu hakuwa na jabeno. Kuma goro ine ya kwa the ine Amo kira la igadho siya kwa Ni mwatu we kira wega Na tutika amo shonora Daigwa mwela mwela maki mwati kwa da gaithi Ni mwakwa da gaithi Ni mwakwa da gaithi Rais hao watu ya mulima wanasema Wali kuchagua Na walikuwa na nafasi ya kuchagua huyo mzea kitendawili Walikuwa wanasukumi wae na uru kenyata wakakata Wali kupatia serekali ukalie kiti Ukiwa peke yako kusaidie na huyu mzee asakaribie kwako. Wangapi wanakubali namna hiyo? Mliokea maki ya UDA. Yeah. Arabe! Yeah. Arabe! Yeah. Nege yako ugeti kwa dadogi hivi. Ah, yeah. Iko hapa pia na mungwana mungine anaitua Musalia Mudabadi. Yeah. Si mnajua ye ndio prime cabinet secretary wetu. Awa salimie dakika moja. Anga hoye. Muko gangari. Tuko na imani na rais wa jamhuri ya Kenya. Sisi tunakubaliana hivo. Yeye na rigadhi ndi wameshika bendera ya mbele. Na sisi tunasema kwamba katika serekali hii. Tunataka tu waunge mkono kwa sababu wale jamaa. Wale jamaa waliwacha shimo ya ajabu waliharibu sana mambo katika taifa letu 
hata yale rais anashikiwa kwa roho ni ajabu akisema afungue roho mtashangaa wale jamaa walifanya mambo gani kwa hivyo juhudi letu ni kuhakikisha kwamba wakenya wote waje pamoja na tutambue kwamba demokrasia ambayo tulipitia mwaka jana kwa sababu leo ni august tarehe tano. tunakamilisha mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi sisi tunashangaa wale watu baada ya mwaka mmoja hawajatambua kwamba uchaguzi likwisha na rais ni William Ruto ni watu wa ajabu hawa ni lazima tuheshimu demokrasia na tusonge mbele na mimi na imani tukishikana uchumi wa Kenya utabadilika na Kenya hii vile ametuongoza hata ile heshima ambayo imepatikana kwa taifa la Kenya ulimwenguni yeye sasa ni kama champion wa mambo ya climate change katika bara la Afrika na ulimwengu sisi kama wa Kenya tuko na heshima na hiyo heshima ilitokana kwenu wakati mliamua mutu kwa mutu mundu kwa mundu eh mkaamua ni William William nego kana digo asanteni sana haya niko na mrembo wenu wa mbunge wetu wa maragwa walikuwa wanasimama na si amemwambia serikali ya Kenya kwanza imefanya kazi na imefikisha wapi Your Excellency nataka kukuambia ukiwa Nairobi na ukisunguka kuingineko ukitutafutia na ukitafutia hii nchi sisi huku mashinani tunakaa gangali ila wasiwasi na ndio uliona kama wananyamasa kidogo tu ni hiyo umetaja ya hard shake wakati umetaja na wakaona we hauko upande huo hii ni maongezo ingine hapa chini chini kidogo hawa watu wamechangamka si ndio hiyo si ndio hiyo wakimaliza hii maongezo kidogo kidogo tumwambie apeane watu wake wakae chini wapangie tinga retirement yake aende bodo Dio awache Dio awache William Samoe Ruto na naibu wake wakiendelea kuchapa kazi juu kazi ya nchi hii na pale wajiko wako wanaijua si ndio hiyo Your Excellency bila kupoteza wakati juu na njua uko na safari mrefu ile umesema ni kweli maneno ya barabara Your Excellency kuna barabara tatu tulipewa kutokana na CSL ya hii barabara ya Keno Sagana Marowa Road. Barabara moja imeanzia hapa kwa DCC, imeanda mpaka Kimorori Shopping Center. Hiyo ingine iko pale chini tunaita Meteine, imeenda imesuguka kupitia Kaga Shopping Center, imetokelezea hapa Santa Mo uh, kupakana na Kagia Road. Hiyo ingine iko pale Muranga Teachers College kuingia Makuyu Girls na kupitia siombo na hizo barabara tatu tukipewa zikiwa kwa rami jusiko kwa contract hii ya hii barabara tutafurahia na ninajua umesukuma na umetafuta pesa ndio hizo barabara zingine zifanywe hiyo ingine ya mwisho your excellency ni maneno ya maji maneno ya maji na your excellency Tumepakana hapa na Kadara iko na 70% and above water connectivity. Pia tuko na Kehumo ambaye pia iko na juu ya 70% water connectivity. Ina one water service provider. Lakini huku Maragwa kwangu Muranga South sub county tuko 20 to 30%. Tumefinyiriwa na tumenyimwa maji. Lakini bere ya wananchi hawa nataka kukushukuru wewe president wa republic of this Kenya. Nimekuja kwa ofisi yako mara mingi na ninachukiwa juu nimekuja kwa ofisi yako. 
Wewe ndio tulipatia kura na tukakwambia tuka shinda yetu maragwa ni maji. Your Excellency endelea kusaidia watu wa Maragwa. Haa ni watu wako. Hizi ni kura zako. Wamama wamechoka kwenda mutoni. Ile tumaji ingine kidogo ni ile tumetiba bohol. Lakini Your Excellency nataka kusema tuko na Maragwa dam ambaye tulipewa na serikali ulikuwa ile ingine na bado tunaendelea 1 billion. Tukipatiwa mifereji ya kutosha hiyo ni dam ambaye itatupea maji tukigojea ile ingine Maragwa 4. Na pia kwa town hii tukapewa ingine. Na wewe nilikuwa nakwambia ni nyenyekee pale tu kidogo kidogo. Hizo ndizo bro. Za kidogo nione kama zitakuwa. Huku tuko wakati utakuja a uh, kuraunch project na kukomission ukikomission ile barabara tuko na siwaleji na maji ya kunywa hapa na 1.2 billion so you excellence tunaona kunafanyika nini bora tuendelee kupea hizo fads maji nikikuja kwako tusaidie na maneno ya maji ndio wakati huo mwingine nikiingia kwa hawa bado nikiwaambia ni William Samoei Ruto si mwingine watakuwa sawa asanti sana Mungu akubariki ya maji ya Moranga na mambo ya maji ya Maragua. Na sababu hiyo msikwe na wasiwasi, mpango ya dam yetu kubwa ya Maragua 4 iko sawa sawa na hiyo mama wenu huyu mjumbe wenu amesema pia nitaipangia ili wa mama waziangaike mambo ya maji. Neguo. Tumeelewana? Waacha nipatie shege. Mbunge wa Kandara. Huyo shege njuguna. Watu wa Kandara oye. Rais sisi tunakushukuru kwa sababu mwezi uliopita ulikuja hapa Kandara kwetu tukakuomba hospitali ukatupe 100 million ndio hata sisi tujenge hospitali ya level 4. Tena rais hiyo siku nikakuomba barabara kadhaa ndio sisi tuweke lami. Nataka kusema Rais wetu ni mtu wa kusikiza watu hiyo siku rais ulinipe barabara mbili tukaweka na tutaweka rami rais nikushukuru kwa sababu nimekuja kwa kwa ofisi nimekuja huko kwa ofisi nikakuomba utupe soko hii soko yetu ya kabati hiyo soko umetupe hapa kari, hivi karibuni tutakuwa tukijenga hiyo soko hapa Kabati. Hiyo ingine rais nilikuomba ni hii barabara yetu ya kutoka hapa kuelekea hivyo kupitia Kavrek mpaka Kagia Road. Hiyo nayo barabara rais umetupe kabla mwaka ishe tutakuwa tukiweka rami. Ya mwisho rais hiyo ofisi nilitembea ukanituma kwa waziri wetu wa maji kwa sababu hapa Keno tunaweka siwa nimekuja hapo umetupea pesa funding ya siwa hapa keno iko contractor amerudi kwa site anapea vijana wetu kazi kazi hapa inaendelea ya mwisho rais sisi tuko nyuma yako na haa watu wa maandamano usiwache wakuzie uoga what you are my, mr president you are dealing with a group of people a very very unserious people with a very very unserious agenda for this nation wasikuzie uoga wakikuzie uoga hata hiyo talks hiyo hata hiyo kuongea hata hiyo kataa tuko nyuma yako asante sana rais Kana oye Kana oye Rakanyora kana mwari kana iruo harabe 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 Dauga yudi ere damwe ho na gitio tugi atiriri karibu jaba itu ino Neguo Harabe Haya harabe 
asa harabe UDA UDA karibu jabai to nema harabe harabe UDA ni mwende te jabeno ni mwende te raisi vito hili ya muruto ni mwende te wacha nisikia ngemi ya raisi wetu hili ya muruto raisi wetu ya kwanza mimi na kushukuru sana 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 kwa sababu wewe umetujalia kama watu wa Muranga. Muranga is the only county in the Republic of Kenya ambayo iko na mawaziri wawili. Mheshimiwa Ares wa Home na yule eh, Professor Dongo wa Fedha. Pia mimi rais na shukuru sana kwa sababu pesa yote ya Kenya umeleta hapa Muranga. Mtu ya kuokota kodi ambaye ni chairman wa KRA anaitwa Mwaura ni wa hapa Kadara. Chairman wa budget wa pale bunge ni kijana yako anaitwa Dede Nyoro. CS wa pesa wa nchi ya Kenya ni wa hapa Muranga anaitwa Professor Dongo. Rais wetu asanti sana kwa kujua watu wa Muranga tunapenda pesa ukatuweka hapo. Ya pili mheshimiwa wetu Rais mimi nakushukuru kwa sababu you have refused to be distracted by the politics of maadamano. Raisi wetu you have focused and I want to recognize ya kwamba umeteremsha bei ya fertilizer now fertilizer tutakuwa tunanunua 2500 per bag Mheshimiwa wetu na kushukuru kwa sababu unaangalia majani yetu unaangalia kahawa yetu unaangalia maziwa yetu na hayo yote itaweka pesa kwa mifuko yetu Pia mheshimiwa rais na kushukuru kama chairman wa budget uliniagiza Niweke pesa ya kutosha kwa sababu wale watoto wetu wanatoka university wapata internships over 10000 utawapea kazi wale wana graduate katika serikali na umeniambia niweke fedha ya kuwalipa a stipend of 25000 every month pia na kushukuru rais wetu ulinieleza kama chairman wa budget ile pesa ya higher education loans board ukaniambia nifanye maradufu from 15 million Tukawe, from 15 billion tukaweka 30 billion pesa ya capitation ya watoto wetu wa JSS umenieleza nitoe from 15 billion sasa iko 25 billion pesa ya masomo kijumla umenieleza niweke 650 billion rais wetu hayo ndio maendeleo hawa wazazi wetu na my brothers and sisters wanataka na mheshimiwa wetu nikimalizia rais wetu Ukisikia maumau original maumau ni kutoka hapa Muranga na Mount Kenya yote. Na mimi naona kuna watu wanateza teza pale Nairobi. Lakini uraisi wetu haki ya nani? Haki wewe hazi wa kuchezea. Unajua juzi niliambia hawa watu wa maadamano. Huyu sio wa mkate ya Brubad. Na huyu sio wa Sererak. Hawakuona kama najua kile nasema. Wacha waende maadamano. Haki walikitebea. Haki walikibia. Mnataka rais ya Kanyagia hapo? Afinya watu wa maadamano. Na tu rais wetu wako hapa wacha niwaulize. Na rais usione kama nilikuwa nimeogea na hawa wazazi wangu na brothers wangu before. Wacha niwaulize usikize. Si mnajua kuna kitu inaitwa dialogue. Ati wanasema tuzungumze kule Nairobi. Na wale watu ya mkata nusu. Yenye mnataka hiyo maada ma, Mnataka dialogue? Mnataka mazungumzo? Mumeambia rais awatane na hiyo mazungumzo? Wata nione kwa mkono tuwatane na mazungumzo. Kwa hivyo tumeambia rais wetu hata leo jioni waambie hiyo maneno ya kuogea imekwisha. Mnataka ikwishe? Tuendelee na maadama, na, ma, na maendeleo. Tuwatane na maadamano. Rais wetu jambuiso, jambuiso. Jambuiso. Hawa watu ni wazazi wangu. Na kuna moja alinioba kusalimia moja tu. Kuja wewe mkulima hapa. Kuja kuja wacha akuje. Amenioba na sike kataa. Huyu ni mwenyeji wa hapa aseme jambo moja peke yake. Asante ah, asante mheshimiwa wa rais kama vijana wa Muranga tumefurahi sana yenye umetufanyia na yenye umetutendea. Hatuwezi kukulipa. Umetutoa CRB 
umetuagusia bei ya fertilizer na umetupea hasa la fad na sisi kama vijana tunasema tumekuletea buzi hapa iko hapa buzi na mahidi ime, mahidi imekoma dio hii mahidi imekoma na hatutaki kitu ile umetufanyia tumefurahi sana na tunasema kama kuna masukumzo muoge na simu na huyo jamaa mjue vyenye ataenda bodo mjue minzi atenye ataenda nayo asanti <laughs> asanteni sana na gaya muradhi mebori ona bebe sino si amunene asanteni sana watu wetu wa muranga Eh kerno nei nyue mo umero aguo muone motokori ya bururi ate motivaka go si uyu rais alitoambia hatupangui ngui wakajaribu kutupanga wali tupanga tukakuja hapa kwa hii kanisa rais wakatupiga na tear gas na wakapiga wa kristo na tear gas kanisani na rais akatoaambia deep state na system itashindwa ilishindwa au kushindwa sasa rais juzi umetoaambia maandamano fujo itakoma Kenya ilimekoma haijakoma na nasikia rais umesema mambo ya handshake mambo ya nusu mkate hakuna watu ya Kenya mnasema nini mnasema nini mnataka handshake Mnataka handshake? Mnataka nusu mkate? Sasa rais amesema atakalia hawa watu kabisa. Awakalia ziwakalie. Na rais ukiwakalia mimi na mimi umenipea maagizo kwa hiyo mazungumzo na wale mwenye wale umekalia mwenye atajaribu kuinuka mimi nitafinya nifinye nifinye ili wajue handshake hakuna mambo ya uchaguzi tulimaliza mambo ya kutuambia inclusivity ni handshake hakuna mambo ya kutuambia ati tuzungumze tufanye audit ya elections audit ya uchaguzi ilifanywa supreme court na ikaisha mambo ya cost of living waingie kwa shamba rais awape fertilizer walime unga iteremke bei Nego ndo akeno. Mumekubali? Ni wafinye ni siwafinye. Ni finye ni sifinye. Rais niko na amri ya wananchi wa Keno na mlima Kenya na Kenya mzima mambo ya nusu mkate hakuna. Mambo ya handshake hakuna. Mambo ya kujaribu kuinua kichwa pale rais wakalia kabisa. Na mimi nitakusaidia. Mwenye anainuka nitajua mahali nita Nifanye nini? Asante your excellence the president of the Republic of Kenya William Samoy Ruto na his deputy tunamuita Regade together na area member of parliament wa Maua together na member of parliament wa pande ya Kandara wananchi wa Muranga hoye hoye aria maro na William Ruto guoko igoro guoko igoro guoko igoro la kwanza tumkaribisha rais katika Muranga county sisi ni mashabiki sugu wa serikali ya UD la pili your excellence ulituambia mambo inahusu NHIF hapa Muranga tumepatia 20000 houses kadi ya NHIF ya kangata kia si ndio basi msijali mwaka inakuja serikali ya Muranga tutaongezea ifike 30000 hiyo kadi si hapo ni sawa la pili your excellence umesema mambo kuhusu hospitali ya Kenneth Matiba ukasema utaongeza pesa sisi kama kaunti ya Muranga tuko na contractor ready ukileta hiyo pesa tunaanza hiyo hospitali immediately si ndio hivi sasa tunalipa 1.4 million every month juu ya hii Kenneth Matiba Hospital. Diposa tunataka tutengeneze hiyo hospitali isaidie wananchi wa Muranga. La pili your excellence kazi ya county government ina katika masomo ni masomo ya chakachea ECD. 
tumeanza mradi and a community program ya kutengeneza ECD zetu zote zikae kama academy. Hivi sasa tumetengeneza 126 ECDs inshallah Mungu akisaidia tutafanya another 300 ECD katika new financial year. Watoto wote katika Moranga County of Excellence ni watoto 42,000 wenye wako ECD. Hivi sasa wanakunywa uji bila kulipa hata shilingi moja. Ni oroama. Eti oroama. Your Excellency sisi katika mambo ya ukulima tuko county ambayo imeanzisha minimum guaranteed return ya wakulima na kuelezea wa, wakulima wa milk hivi sasa tuko na 20000 in the next one month nitafikisha hiyo namba ifike 40000 farmers hapa Muranga si ni sawa na, wa, na wale wa maembe ambao wametoka hilo wa Muranga tutaendelea na hiyo mradi wa kushikilia wakulima wa maembe na very soon tuta introduce sorghum farming pamoja na road grass ili watu wa huku chini wawe na vitu zingine ambazo zinawapatia pesa your excellence pia mambo kuhusu maji umesema ya kwamba utasaidia watu wa Kenya wapate maji sisi tutakukua tunakushikilia pande yetu tushaanza pande ya Kambiti mahali inaitwa Maragwa Ridge in the next two months maji tutafikisha pande ya Kambiti town na wewe ukipush mambo ya keno tutasema asanti. Si hapo ni sawa? La mwisho, your excellence, mambo inaushu maendeleo. Tumekuwa na program inaitwa Smart City ambayo inaweka rami for the first time county government inatumia pesa ya wananchi kuweka rami. Hapa Maragwa tumeweka Maragwa town pale pa police. Hapa pande ya Kandara tumeweka Kabati town. Basi msijali hii mwaka nitaweka Keno Town hapa 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 hapa. Hiyo hiyo ni kumaanisha lazima tufikirie wananchi wenye wanaishi katika urban areas. Lazima tufikirie wana boda boda ambao wanatumia barabara zetu ambazo ziko katika our urban areas. For the last 10 years tumetumia pesa nyingi without kuweka rami hata moja. Sisi tumeamua we shall change tuweke rami na apart from Keno Town tumeplan pia kuweka katika Shombo Market na pia la mwisho your excellence kuna ile inaitwa Industrial Park ile ambayo umuko na Moses Kuri ya Mnaskuma pia tumeamua tutaiweka pale area ya PK ili hao wananchi wasaidike itapatia vijana wengi kazi na sisi tutasukuma katika program zetu your excellence tuko na program nyingi hata hapa Muranga your excellence ukiwa na bibi afikishe miezi saba tunampatia 1000 aende antinato care na wakati wa kupata mtoto tunamuongeza 2000 idea ya excellence tunataka wamama wa Muranga waende antinato care mama asipatie mtoto kule nyumbani apatie katika public facility na pia ya excellence tuna tuko na mchoro wa kusaidia vijana very soon tuta launch Muranga youth service niseme karibu God bless you na sisi ni watu wa UD Asante Gaine mwega Gaine mwega na hedo shiothe no tonyitereire rais witu na ithu twa muhaire kura mena rigathi wagachagua rigathi ne jamba itu ne tokomonyiterera ne gatha heke gete othirikali ne na vororine mimi rais uliniambia nifanyie hawa wananchi kazi nimekuwa nikiletea kina mama pesa kwa vikundi na nimekuwa nikiletea watu matanki adwa goko ne murenda ngeithika na ngeithitwa roinoro ne murenda ikeithika na ngeithitwa roinoro ne nyumwe ikiria kura mukiuga murenda dr william samoi ruto ne mukwenda maraneria na kimondo keu rigathi wagacha gwarama inaira ramera tiriri Modo toyo ge kwaria mwetaga kamo tiko inani naga Asante ni sada na Mungu awabariki Asante mheshimiwa rais adwa keno muriega Mwalani agoshwa Rais mimi sina mengi kwa sababu najua masaya yameenda sana lakini ningetaka kukushukuru kwa sababu ulisahau kuambia wananchi kwamba wewe ulikarabati mambo ya elimu 
Manake walikuwa na wasiwasi sana kwamba watoto wa grade 6 wangeenda secondary school wakaangaishwe na wale watoto wengine. Asante kwa kamati uliounda. Asante rais kwa sababu ya mambo mengi sana ambayo umefanya pamoja na yale mengine uliyosema pale. Na kitu kingine ambacho ningetaka kukuomba ni kwamba hii town ya Keno iko katika two constituencies. Upande huu ni Maragwa, upande huu ni Kandara. Na ndio maana umeona hata wabunge walikuwa na bishana kama ni nani atazungumza mwanzo. Rais kama kutakuja ukarabati wa kutengeneza maeneo mpya ya kuwakilishi bungeni, tokie na wanaidhwe na constituency kareto keno na kavati. Kakona mojupe wakati yega hau. Na to ido tuogerereke. Na kwa hivyo rais mimi sita zungumza mengi karibu tena na tena na mimi naendelea kumtafutia governor kangata wa barua pesa kule Nairobi mau muobe moigwa auga haha besha hicho auga kangata wa marua then yede mwetha gira Nairobi thank you mono brother mono no. kuna mambo governor huyu amesema hapa tuna hapa PK tunajenga county aggregation and industrial park Nimemwambia Kangata atoe 250 million nitamuongezea 250 million tujenge pale county aggregation mahali kutakuwa na storage mahali kutakuwa na cold room tutaweka vifaa ya processing tutaweka vifaa ya value addition ndio tuhakikisha kwamba kwa ile mazao yenu mnapata mapato zaidi Mimi nataka niwaulize pia watu wa Moranga Watu wa Moranga mnanisikia Nataka mnisikize kwa makini tuko na special economic zone tulikuwa na special economic zone mbili moja pale at river na ingine dongokundu kule mombasa mimi nataka niweke special economic zone ingine hapa moranga tunaelewana na ni mahali ambapo tutaweka karibu shilingi bilioni tano tayari kwa hii budget nilimwambia huyu mungwana ndindi nyoro aweke shilingi bilioni moja county agri, uh, county special economic zone ya hapa moranga ninyi mnanielewa budget tumepitisha sasa kuna pesa lakini sina mahali ya kujenga hiyo special economic zone mtanipatia kwa sababu pale kwa special economic zone tunataka kuweka nafasi ya ajira karibu 1030 ama ningapi Moses Moses kuria yuko hapa Sawa sawa Na tumekubaliana na huyu Moses atavute kampuni ambazo zinakuja hapa Moranga Hiyo maneno kidogo muko nayo pale Del Monte Mimi nataka mbali na ile mambo ingine mingi ambayo tutatatua baadaye Mimi kwanza nataka munipatie shamba tuweke special economic zone tupange ajira ya hawa vijana wa Moranga jameni Mutanipatia hiyo shamba? Mutatupatia hiyo shamba? Wewe Moranga wewe Kangata tuko hapa na waziri Njeru. Waziri Njeru wa mashamba yuko area hapa. Uongee na waziri Njeru yuko hapa na nyinyi nataka hii maneno ya hapa mupange hiyo shamba ikuwe tayari. Niko na pesa tayari ya kuanzisha special economic zone ambayo itaunganisha Moranga na Kiambu. Nego? Tunaelewana jameni? Kwa sababu Tumemaliza ya Naivasha tumepata ardhi. Ya Elore tumepata ardhi. Ya kule Busia tumepata ardhi. Na tayari tumetangaza. Ile hatujatangaza ni ya Moranga. Na ni kwa sababu iko na kesi ya mambo ya mashamba. Nyinyi mnataka ati Moranga ibaki nyuma? Mnataka Moranga ibaki nyuma? Wale wako na kesi tafadhali muende muongee. Waziri yuko hapa? Si ndio? Gavana yuko hapa? na viongozi wa Moranga wako waende watatue wanipatie shamba niweke niweke special economic zone tupange ajira ya vijana wa hapa Moranga na Kiambu. Nego kana tikuo. Tunaelewana? Na hiyo county aggregation mulitangaza. Wametangaza tayari hii county aggregation na tuko na pesa kwa budget na huyu kangata ni mtu mungwana amepanga ile sehemu yake. So tutarudi hapa in the next one month tukuje tuanzishe ujenzi wa county aggregation and industrial park mtusaidie ile ya special economic zone ndio tuweze kupange Moranga iwe ni mahali ya maendeleo. Nekuo. Tunaelewana? 
Tuko na MCS wetu wa hapa. Tuko na Warispa wa Kimorori mpigeni makofi. Tuko na Mukora. Wangondoi gagondoine. Lakini huyo Mukora ni mtu mzuri. Si Mukora. Aya. <laughs> tuko na tuko na Kibe ambaye ni majority leader wetu wa Moranga County. Asante bwana bwana Kibe yuko hapo. Mwangi wa pesa. Lakini umekuja na pesa. Mwangi wa wa Mpesa. Wa kutoka Nginda yuko hapa, Grace City wa Kanyanyaile yuko hapa. Kadhee wa Njiri, wa Njeri wa kutoka Gatoro, Katori yuko hapa, Munga wa kutoka Murarania yuko hapa na Diana Mudoni wa Nomabai nominated yuko hapa. Niko na wabunge wenzangu jameni. Niko na huyu wakili, wakili anaitwa Wakili Mureu. Hebu mpigeni makofi huyu jamaa anaitwa Wakili Mureu wa kutoka Katanga. Niko na Munyoro, mbunge wetu wa kutoka hapa chini mpigeni kibumo. Niko na deputy kama na wetu huyo kijana ndio deputy kama na wetu wa Moranga. Niko na senator nominated ambaye alikuwa secretary general wetu. Si mnajua huyo mama. Asante sana Veronica Maina. Niko hapa na kijana anaitwa Simon. Amkaregaturu ambaye ni CAS wetu. Niko na huyo Sheke ni CAS wetu. Niko na daktari mbunge wa Madioya. Yuko hapo daktari mgeni makofi jameni. Niko na huyu seneta anaitwa Cherargei kutoka kule Nandi County. Niko na huyu kijana anaitwa Karobia ni mbunge wetu wa East African Assembly. Niko na huyu mungwana anaitwa Mo Fire, seneta wetu kutoka Daraka Lidi. Na niko na seneta wetu wa hapa Kiambu anaitwa Karongo wa Dangwa. Na niko na Kimani wa Matangi ambaye ni governor wetu wa Kiambu County. Niko na huyu mungwana anaitwa George Koimori, mbunge wa Juja. Niko na huyu mungwana anaitwa Kororia, mbunge wa Katundu North. Niko na baba yao Waitito, mpigeni makofi yuko area. Niko na Simon Kingara, mbunge wetu wa Rwero. Niko na Moses Kuria, waziri wetu wa mambo ya biashara. Niko na ndugu yetu daktari Washira, mbunge wetu wa kutoka Laikipia. Niko na huyu mungwana, Wanjoroge, ambaye ni mtakazaji na pia ni kiongozi wetu hapa. Na jamba ya wera yuko area. Sindio? Bas, watu wa Kenol, watu wa Moranga, asante sana jameni tunawapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana, mwana ni ya Mungu wa bariki.